Yuk masuk ke Pura. Jadi aku ingin nunjukin ke kalian semuanya Simak videonya dari awal sampai akhir Wah. Ternyata lokasi Pura ada di sebelah jalan ini pemirces Nama Pura ini adalah Pura Dalam Desa Pakraman Ubud Gak ada kembalian ya pemirces Kalau masuk ke tempat ini harus pakai uang pas ya Oke bayarnya 10 ribu dan harus pakai sarung Jangan khawatir, pemakaian sarung nggak sampai satu menit. Terima kasih. Apa lagi? Ada lagi. Dan kalian bisa pilih warna sarung yang akan kalian kenakan. Terima kasih. Yay, yuk masuk ke Pura. Pura dalam ubud ini termasuk pura yang tempatnya tinggi daripada bangunan di sekitarnya. Kalau kalian ingin masuk ke semua area pura, kalian harus pakai pakaian adat lengkap ya. Di tengah-tengah pura terdapat satu pohon besar yang usianya mungkin lebih dari 100 tahun pemirces. Suasana di sini sangat hikmat pemirces. Pura ini cenderung sepi daripada pura yang lain Mungkin karena letaknya yang jarang diketahui oleh wisatawan Sekarang kalian udah tahu kan? Jadi kalian bisa berkunjung ke pura ini Ada yang unik di pohon besar yang ada di tengah pura Di dalam pohon terdapat seperti ruangan yang bisa dimasuki oleh satu orang dewasa Mungkin pada masa lalu pohon ini dapat digunakan untuk bertapa atau meditasi Sampai saat ini pohon ini masih dijaga kelestariannya oleh masyarakat sekitar Pura ini juga dipugar sehingga terlihat lebih baik dan terawat Tempatnya sunyi banget ya pemirces, kayaknya cuma aku aja yang di sini. Tapi katanya kalau malam itu ada pertunjukan tari Nah sebenarnya ada dua sih di sini dan ada di Ubud Palace Nah nanti akan kita lihat mana nih kita mau pergi kemana di sini atau di Ubud Palace Pemirces manfaatkan kesempatan kalian untuk mengabadikan momen berharga di pura ini ya Rasanya bagai seorang putri yang singgah di pura eksotis tanah Bali loh pemirces. Oh iya, kalian udah like video ini dan subscribe channel ini belum? Kalau belum, yuk klik tombolnya. Kalau udah semuanya, makasih ya. Dari semua pahatan patung yang ada, ini adalah favorit aku, Kumpulan Singa. Pemirca semuanya, jangan ragu untuk berkunjung ke Pura Dalam ini ya. Kalian bisa berkunjung di sini di pagi hari atau di malam hari kalau kalian ingin menonton tari tradisional Bali. Keindahan Pura ini membuat aku ingin kembali lagi ke Pura ini pada malam harinya. Harga tiket di sini lebih murah daripada di uh, Ubud Palace Itu 100 ribu dan ini 75 Apa bedanya? Sana uh, lebih aduh, bagus tempatnya terasa tenang Oh tempatnya Malesnya ya Oh iya ya tempatnya istananya ya Baik terima kasih Gitu ceritanya Yuk masuk Di gapura bagian depan terdapat lilin-lilin kecil di setiap sudut tangganya.
Suasana pura di malam hari menjadi lebih indah, memukau, dan romantis. Pertunjukan tari dimulai pada jam setengah delapan malam. Pertunjukan kali ini bertemakan tari legong, barong, dan keris. Yang nonton cuma 20 orang, bagus dong VIP kan? Kalau di Ubud Palace itu terkenal sih, aku udah pernah satu kali. Dan memang banyak orang, kalau ini makin dikit makin oke, jadi kalian bisa lihat kan? Tunggu ya, tunggu ya, semoga dapat tempat duduk yang paling depan. Aku sangat beruntung deh karena aku mendapatkan tempat duduk paling depan. Pertunjukan ini dibuka dengan tari legong. Tari legong dulunya merupakan tarian penyambut tamu-tamu raja ataupun tari penyambut kedatangan raja. Ciri tarian ini adalah pakaian tarinya berwarna-warni. Pakaian tari tradisional Bali yang sangat ikonik, gemulai lentik jari para penari, dan lirikan mata penari yang sangat khas Bali membuatku sangat menikmati pertunjukan tari yang ada di Pura Dalam Ubud. Ini adalah tari barong. Barong adalah makhluk mitologis yang digambarkan berkepala singa dengan bulu yang sangat lebat. Pada kisahnya, barong ini hidup bersama seekor kera di tengah hutan belantara. Kera ini digambarkan sebagai seekor kera yang baik, energik, lucu, bersemangat, dan bersahabat dengan barong. Monyet ini digambarkan sangat usil dengan barong Dan juga monyet ini suka mengambil kutu-kutu barong dan memakan kutu tersebut Tingkah monyet yang lucu ini membuat saya sangat menikmati pertunjukan antara barong dan monyet Pertunjukan tari di Pura Dalam Ubud menurut aku merupakan pertunjukan yang sangat epik karena tidak hanya menyuguhkan tarian-tarian saja, tetapi juga fragmen atau sedikit drama yang disisipkan dalam pertunjukannya. Pada suatu hari, muncul sekelompok orang yang kemudian berusaha menyerang Barong karena menduga anaknya telah dimakan oleh Barong. Maka dari itu terjadi perkelahian sengit antara orang-orang tersebut dengan Barong dan juga Kera. Pada akhirnya sang kera berhasil melukai salah satu penyerangnya masyarakat sekitar Ubud yang memiliki hobi dan juga keahlian dalam bidang menari dan juga bermain musik. Menonton pertunjukan di sini sama dengan meningkatkan perekonomian masyarakat asli Ubud. Pada cerita ini mengisahkan perseteruan abadi antara sosok barong yang menjadi simbol kebaikan dengan rangga yang memanifestasikan keburukan. Kedua tokoh ini terlibat pertarungan imbang yang tidak berkesudahan. Satu sama lain tidak dapat saling menjatuhkan. Abadi ini memiliki filosofi bahwa dalam kehidupan, kebaikan serta keburukan akan selalu hadir berdampingan dan saling menyeimbangkan.
Jangan khawatir, kalau kalian tidak mengerti bahasa Bali yang diucapkan oleh pemainnya, pihak Pura dalam Ubud menjelaskan deskripsi dan makna tariannya pada secari kertas yang diberikan ketika kita membayar tiket masuk. Tertarik nonton? Jangan lupa datang ke Pura dalam Ubud ya! Sebagai generasi penerus bangsa, jangan lupa untuk melestarikan kesenian daerah kalian. Makasih, bye-bye. Jangan lupa like dan subscribe.